নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম সোশালিয়া খন্দকার বাড়ি জামে মসজিদে আয়োজিত আজকের এই মোবারকময় ফজিলতময় ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজ এবং ওলামাই কেরাম আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান এজাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞ ওলামায় কারামদের নিকট থেকে কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক দিনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে আপনাদের সামনে কোরআন এবং সুন্না থেকে দু একটি কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে অত্যন্ত সবরের সাথে মনোযোগের সাথে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বাণীগুলো শোনার জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন বসার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত বায়ু বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকজন বিজ্ঞ ওলামাই কেরাম আপনাদের সামনে আলোচনা করেছেন এবং আমার পরেও ইনশাল্লাহ আরও একজন সম্মানিত শায়েখ ডক্টর মুজাফর বিন মোহসিন হাফেজাহুল্লাহ বারাক আল্লাহ তালি এলমিহি ও আমালিহি ও হায়াতিহি তিনি ইনশাল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন তো আমি মাঝখান দিয়ে এতক্ষণ যে মেহমান আলোচনা করেছেন এবং আমার পরে যিনি করবেন ওনারা হলেন আজকে আমাদের মেহমান আর আমরা হইলাম ঘরের মানুষ এলাকার মানুষ তো এই জন্য দুইজনেই মেহমান একসাথে না দিয়ে দুই মেহমানের মধ্যে মাঝখান দিয়ে একটা আড়াল করার জন্য একটু পদ্মা দেওয়ার জন্য যে আমি মাঝখান দিয়ে একটু বাঙ্গা চুরা দুই একটা কথা আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ কল্লা কাটা ফাঁসপুর বুঝেন না যেমন কোন দেশে যাওয়া যায় না আমার আপনার ইমান যদি নষ্ট হয়ে যায় ইমান যদি কোনো কারণে ভেঙ্গে যায় ওই ইমান দিয়েও জন্ম পাওয়া যায় না আমার বাইরা এবং বোনেরা ইমান আছে কিন্তু কোনো আমল নাই ইমান আছে আমল নাই তাও কি জান্নাতে যেতে পারবেন প্রথম দফায় জান্নাতে যাওয়া যাবে না জাহান নামে যেতেই হবে যে আমল করেন নাই যে আমল বাদ দিছেন অথবা নিষিদ্ধ আমল করছেন ওই আমলের জন্য আজাব ভোগ করার পরে বিশুদ্ধ ইমান যদি থাকে এক সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে জান্নাত দিবেন কিন্তু আমল নাই ওই আল্লাহর বান্দা প্রথমে জান্নাতে যেতে পারবেন না এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত দিয়েছেন দুইটা একটা হলো ইমান আরেকটা হলো আমল সুরা আল বাকার পঁচিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তাদের জন্য জান্নাত বানিয়ে রাখছি জান্নাত কি বানানো আছে না আল্লাহ বানাবেন সমস্ত নিয়ামতে ভরপুর সব রেডি খালি মেহমানের অপেক্ষা কিন্তু মেহমান ইমিগ্রেশন পার হইতে হলে দুটা জিনিস ঠিক করে রাখতে হবে 
একটা হলো ইমানটা ঠিক করতে হবে আরেকটা হলো আমলের সালে আমলটা ঠিক করতে হবে আমাদের পরে শেষ ইমানের উপরে আলোচনা করবেন আমি একটু আলোচনা করব আমলের উপরে তাহলে আমলটাও ঠিক করতে হবে আমলে সালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যত জায়গায় কোরআনে করিমে আমলের কথা বলছেন শুধু আমলের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন জায়গায় বলেন নাই আমলের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটা শব্দ যোগ করছেন সেটা হলো কি আমলে সালে জি আমার সম্মানিত বাইরা একটু যতটুকু সম্ভব এগিয়ে বসেন পিছনে অনেক বাইরা বসতে পারছেন না আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে মানুষগুলো ইমান এনেছে আমল সালেহ করেছে লাহম জান্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য রেখেছেন জান্নাত অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের কথা যত জায়গায় বর্ণনা করেছেন প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানের সাথে আমলের কথা বলছেন আবার আমলের সাথে আমলের সালেহ কথাটা বলছেন শুধু আমল বলেন নাই তাহলে শুধু আমল করলে জান্নাত পাওয়া যায় না আমলটা কি হতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন কেমতের দিন অনেক মানুষ অনেক বস্তা বস্তায় ট্রাকে ট্রাকে আমল নিয়ে আসবে কিন্তু এই আমল গুলো তার কোন কাজে লাগবে না আমল গুলো সব হাবা হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত দুলাবাদির মতো আমল গুলো উড়িয়ে চলে যাবে আমল কোন কাজে লাগবে না তাহলে আমল যদি কাজে লাগতে হয় আমলটা হইতে হবে কি রকম আমলে সলে সলে হইতে হবে এখন আমল আবার সলে হয় কেমনি আমল তো আমলে কি বলেন তাহলে সলেটা বুঝতে হবে আমলের ক্ষেত্রে মূল যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমলটা হইতে হবে আমলে সলে মানে সহজ বাংলায় যদি আমরা বুঝি সলে মানে যেটা বাজারে চলে সলে মানে যেটা বাজারে চলে বাজারে আমি বাজার করতে গেছি ব্রিটিশ আমলের কিছু টাকা নিয়ে বাজারে করতে গেলাম যে দোকানে দি সবাই বলে মিয়াই টাকা পাইছো কই তোমার পুলিশে ধরাই দেব এই টাকা কোথা থেকে নিয়ে আসছো এগুলো তো বাংলাদেশে চলে না এগুলো এই আমলের টাকা না এগুলো ব্রিটিশ আমলের টাকা পাকিস্তান আমলের টাকা নিয়ে যান তাও চলবে না ওই টাকা দিয়েও আপনি কোনো কিছু কিনতে পারবেন না আবার বাংলাদেশে টাকা নিছেন কিন্তু জাল টাকা দুই নম্বরই টাকা জাল টাকা ছিলেন নেই জাল টাকা নিয়ে বাজার করতে গেছেন আপনি বাজার করতে পারবেন তাহলে বোঝা গেল জাল টাকা বেজাল টাকা দু নম্বর টাকা অতীতের পুরাতন আমলের টাকা বাপ দাদা পূর্ব পুরুষের শত শত বছরের আগের টাকা কিন্তু এই টাকা এখন বাজারে চলে না যেই জিনিস যেই টাকা চলে না দুই নম্বর টাকা বেজাল টাকা এই টাকা নিলে যেমন কোনো কিছু কিনা যায় না बजारे चले এই আমল আখেরাতের বাজারে চলে এই আমল দিয়ে জান্নাত পাওয়া যায় এরকম আমল লাগে এরকম আমল যদি কেউ করি ওই আমল দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাত দিবেন এরকম আমল যদি না হয় ওই আমল সব বাতিল হয়ে যাবে মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহে আমরনা ফহুয়ারদ্দন बोझा सब आम दिए जानना पावा 
যাবে না জান্নাত পাইতে হলে ওই আমলটা হইতে হবে আমলে সালে ওই আমলটা হওয়া লাগবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বানিয়েছেন সবচাইতে সুন্দর করে আমাদেরকে বানিয়েছেন কত হাজার মাখলুকাত আছে বলেন তো দেখি কেউ বলে আঠারো হাজার কেউ বলে অসংখ্য কোনটা ঠিক যিনি বলছেন আঠারো হাজার উনি কয় আমারটা ঠিক যিনি বলছে অসংখ্য উনি কয় আমারটা ঠিক এবার ঠিক মাখবেন কি দিয়ে এবার কম দিক জি হ্যাঁ এটা মাফার যন্ত্র আছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিছেন আনুগত্য কর শর্তহীন ভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলছে বুঝে আসুক আর না আসুক মেনে নিতেই হবে আমার রাসুল বলছেন তোমার বুঝে আসুক আর না আসুক তোমার যুক্তিতে মিলুক আর না মিলুক আমার রাসুল বলছে নিঃশর্ত ভাবে অন্ধ ভাবে তোমাকে মেনে নিতেই হবে তবে শর্ত সাপেক্ষে তোমাদের মধ্যে যারা ওলামায় কেরাম তোমাদের মধ্যে যারা প্রশাসক আছেন যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন এদেরও আনুগত্য করা লাগবে তবে শর্ত সাপেক্ষে এদের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আতি ও বলেন নাই আল্লাহর ক্ষেত্রে বলছেন আতি উল্লাহ রাসুলের ক্ষেত্রে বলছেন ও আতি রাসুল উলিল আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক আতি ও ব্যবহার করেন নাই বলছেন খালি উলিল আমরে মিনকুম অর্থাৎ ওলামায়ের শাসকদের আনুগত্য করা লাগবে তবে সেটা শর্ত সাপেক্ষে 